Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslah olup bu alanda 26 yıldır araştırmalar yürütmekteyim. Mayıs ayındayız ve güller açtı. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde güller açmış. Peki çiçek açan güllerden çelik yapılır mı? Çelik yaparsak köklenir mi? Bu videoda buna yönelik olarak sizlere bilgi vereceğim. Gülleriniz açtığı zaman bakın bu şekilde ya yarı açmış olabilir ya da tam açmış olabilir ya da sadece açmadan rengini görmüş olabilirsiniz. Asgari kriterimiz çiçek rengini göstermiş olması gerekiyor. Peki çiçeğimiz açtı diyelim dalımızı kesiyoruz. Ana bitkiden dalımızı kesiyoruz. Kestikten sonra bakın şurada musluk suyu kullanabilirsiniz temiz su olmak kaydıyla. Kestiğiniz dalı şu şekilde suyun içerisine koyun. En az bir gece yani 12 saat suyun içerisinde beklemesi gerekiyor. 12 saat suda beklettikten sonra gülünüzü çıkartın ve çelik yapmaya başlayın. Peki nasıl çelik yapacağız? Sevgili izleyiciler temiz bir makas alın. Makasınızı çamaşır suyuyla ya da alkolde ya da kolonyayla temizleyebilirsiniz. Bakın dalınızı kestikten sonra öncelikle şunu göstermek istiyorum size. Bir gül dalını aldığınız zaman. Dalın üst kısmında bakın 1, 2, 3 yaprak var. Hemen diğer tarafında 1, 2, 3 yaprak var. Alta geldiğimiz zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yine 1, 2, 3, 4, 5 yaprak var. Ne yapacağız şimdi? Öncelikle dalımızı ilk olarak dalımızı bakın şöyle yavaş keseyim görmeniz açısından. Yukarıdaki 5 parçalı yaprağın yarım santimetre yukarısından eğik kesmeniz gerekiyor. Bakın şu şekilde eğik bir şekilde kestik. Daha sonra, daha sonra bakın artık buradan çelik yapacağız. Bundan bakın kaç tane çelik yapacağız. Şimdi çelik yaparken sevgili izleyiciler, yapacağımız çeliklerde mutlaka 5 parçalı ya da 7 yap parçalı yaprak olacak. 3 parçalı kesinlikle olmayacak. Alttaki yaprağın, alttaki yaprağın altından, bakın şu şekilde en az 2-2,5 cm altından eğik kesmeniz gerekiyor. Bakın şöyle kesiyorum. Sonra, Üstteki bakın bir ikinci göz. ikinci beş parçalı yaprağın üzerinden yarım santimetre bakın şöyle eğik kesiyorum. Evet. Şimdi elimizde ne oldu? Bir iki tane yapraklı çelik oldu. Sonra sevgili izleyiciler dikenlerini elimizde kopartıyoruz. Şu şekilde. Hepsi değil en azından şu alttaki yaprağın iki santimetre yukarısına kadar diken olmamasına dikkat edin. Daha sonra sevgili izleyiciler. Şu yaprağı koparmamız gerekiyor. Bunu böyle aşağı doğru değil, şöyle yana doğru koparmanız gerekiyor. Bakın bunu kopardık. Elimizde ne oldu? Yukarıda 5 parçalı bir çelik oldu. Sonra geliyoruz makasla beraber. Bakın gözümüz buradaydı. Ters taraftan şu şekilde derine inmeden kabuğunu soyuyoruz. Evet bakın şu şekilde yara yapıyoruz. Yara yaparken sadece kabuğu soyuyoruz. Bakın şurada yaptığımız gibi altındaki odun dokusuna kesinlikle girmememiz gerekiyor. Normalde iki farklı hormonumuz var. İkisini de size göstermek istiyorum. Bu hazır hormon. Indol bütürük asit. 1000 ppm indol bütürük asit. Şu şekilde hormonu buna bandırıyorum. Bakın hormonumuzu bandırdım ve bandırdıktan sonra da çıkardım. Nasıl dikeceğiz? Bakın pratik bir çözüm. Parmağımızı gözün yukarısından bir parmak yukarıya koyuyorsunuz. Buraya yaklaşık 2 cm yapar. Şöyle elimizle işaretliyoruz. Bakın gözün yukarısından bir parmak genişliğinde yer bırakıyorsunuz. Ve burayı elle tutuyorsunuz. Şu elimi alıyorum. Ondan sonra bakın nereye dikebiliriz? Köklendirme ortamı olarak burada kokopit var. Yani Hindistan cevizi torfu var. Burada perlit var. Ve burada da Burada da torf var. Hindistan cevizi torfu, perlit ve torf. Üçüne dikebilirsiniz. Perlitle Hindistan cevizini %50-50 yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Ya da torfla perliti yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Ben sizlere örnek olması açısından Hindistan cevizi torfuna dikiyorum. Bakın elim buradaydı. Geliyorum. Daha önceden hangi ortamı kullanıyorsanız kullan iyi bir şekilde sulamanız gerekiyor. Biz bunu önceden suladık. Bakın şu an çok nemli görüyorsunuz. İyice suladıktan sonra bakın çeli parmağım burada ve şu şekilde dikiyorum. 
parmağımın olduğu yere kadar soktum. Ve daha sonra ne yapayım? Dik olmasına e, çalışın. Dik tutun çeliğinizi. Ve diktikten sonra şu şekilde dip kısmını bastırın ki hava boşluğu olmasın. Diktikten sonra yaprağınıza şu şekilde fıs fısla su verin. Bakın şu şekilde. Fıs fısla su verdikten sonra şu işlemi yapmamız gerekiyor. Şöyle farklı destek çubukları alabilirsiniz. Bir tane buraya koyuyorum. 2 3 4 ve bir tane daha şu tarafa yerleştiriyorum. Bakın 5 tane destek çubuğu yerleştirdim. Daha sonra şöyle bir şeffaf poşet alın. Şeffaf poşet aldıktan sonra bunu şöyle yapalım. Birkaç tane delik açın bakın şöyle. Şu şekilde. Birkaç tane delik açın. Şöyle. Ve şu şekilde bakın delik açtık. Tekrar bunu yerine takıyorum. Delik açtıktan sonra şeffaf poşetimizi şu şekilde çeliğimizi kapatacak şekilde saksı örtecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet bakın şu şekilde. Burada çeliğinize günde en az 2 3 en az 2 ve 3 kere fıs fıs ile su püskürtün. Yaprakların kurumamasına dikkat edin. Yani buradaki püf noktamız yaprağın kuru kalmasını önlemek. Onun için sık sık su püskürtmeniz gerekiyor. Musluk suyu püskürtebilirsiniz. Sonra toprağınızı parmağınızla kontrol edin. Nemini kurumasın. Toprağınızda sürekli nemli olsun. Fakat böyle çok fazla su vermeyin. Ona özellikle dikkat edin. Bu işlemi yaptıktan sonra saksını içerisinde çelik diktiğimiz saksıyı doğrudan güneş alan bir yere koymayın. Fakat aydınlık bir yer olsun. Eğer evinizin içerisinde yaparsanız biliyorsunuz evin içerisindeki nemler düşük. Sık sık poşeti kaldırın her gün. Poşeti kaldırın. Fıs fıs yapın. Tekrar poşeti üzerine kapatabilirsiniz. Bu işi serin bir balkonda yapabilirsiniz. Bahçenizde yine ışık alan ama doğrudan ışık almayan yarı gölge bir yerde de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığımız çelikler yaklaşık 35 günde kökleniyor sevgili izleyiciler. Merak etmeyin mutlaka köklenir. Sık sık ya bu tuttu mu tutmadı mı diye kaldırmayın. Kaldırırsanız hava alır tekrar köklenmez. Ona özellikle dikkat edin. Tekrar size başka bir çelik yapacağım. Hemen diğer gözün üstteki gözün yarım santimetre üzerinden eğik kesiyorum. Bakın kestim. Bu çeliğim burada. Tekrar üstteki gözün hemen yarım santimetre üzerinden eğik kesiyorum. Bakın bu aynı dalda üçüncü çeliğim oldu. Tekrar buna giriyorum. Bakın burada yine kesmiştim bunu. Bu da bir çeliğimiz oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen altından Alttaki yaprağın altından 2,5 cm eğik kesiyorum. Kestim. Hemen bunu buraya koyuyorum. Diğer çeliğime geldim. Alttaki gözün 2,5 cm altından eğik kesiyorum. Kestim. Ve diğerine de geldim. Alttaki gözün altından 2,5 cm eğik kesiyorum. Eğik kestikten sonra hemen dikenlerimizi alıyoruz. Ve yaprağı koparıyoruz. Bakın 1. Hemen diğer çelime geldim. Bunun da dikenini buradan kopartıyorum. Yaprağı da bakın aşağı doğru değil sağ sol yapıp kopartıyorum. Bu şekilde 2 oldu. Diğer çelimize de geldik. Bakın bunda diken yok bu tarafında. Bunu da yine bu şekilde koparıyorum. Kopardıktan sonra hemen tekrar yara açacağız. Bakın göz burada. Gözün ters tarafından yapmanız gereken şu. Bakın sadece bu. Sadece kabuğu altına inmiyorsunuz. Bir. Hemen gözümüz burada. Geliyoruz. Bakın şu şekilde. Kabuğunu soyuyorum. İki. Tekrar gözümüz burada. Gözün ters tarafına gidiyorsunuz. Ve kabuğu şu şekilde soyuyorsunuz. Üç. Tekrar bir püf noktası vereyim size. Yapraklar çok büyükse ucundaki yaprağı kesebilirsiniz. Bakın. Mesela bunun yaprağı daha büyük. Çok fazla su kaybetmesin diye şu yaprağı kesebilirsiniz. Dörde düşürebilirsiniz. Çünkü güllerin yaprak büyüklükleri de değişiyor. Şimdi sizlere az önce toz orman kullanmıştım. Şimdi farklı bir orman kullanacağım. Bu hormonumuz da sevgili izleyiciler piyasada satılan bir hormon. Bakın şöyle. Ne var bu hormonun içerisinde? Bakın şurada NAA var. Naftalin asetik asit. Bir de altında IBA yazıyor. Bu da indol bütülük asit. Bu 
1 litre suya 1 litre suya yarım çay kaşığı arkadaşlar. Dolayısıyla ben şu an sizlere yarım litre su hazırladım. Musluk suyu bu. Yarım litreye ne olacak? Bir çay kaşığından biraz daha az hormon koyuyorum. Bakın şu kadar hormon koyuyorum. Ve bu hormonu da suya döküyorum. Ve döktükten sonra da karıştırıyorum. Hemen bakın suda eridiğini görüyorsunuz. Evet bakın hormonumuz suda kolaylıkla eridi. Şeffafken biraz daha bulanık hale geldi. Hormonumuz burada dursun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın çeliklerimizi hazırlamıştık. Gözümüz burada. Gözümüzün bakın bir parmak genişliği yukarısından tutuyoruz. Bakın şu şekilde tuttuk. Ve geliyoruz. Önceden ortamımızı ıslatıyoruz. Bakın bayağı bir sulamanız gerekiyor. Islattık. Parmağımız burada. Ne yapıyoruz? Çeliğimizi saksımızın ortasına işaretlediğimiz yere kadar sokuyoruz. Soktuk. Ve daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Etrafında hava boşluğu olabiliyor. Onun için parmağımızla beraber şu şekilde mutlaka bastırmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde. Bunu diktik. Bir de diğer çeliğimizi de bakın burada bunun bir yaprağını bıraktım. Diğerinin almıştım. 5 yapraklı. Bunu 4'e düşürdüm. Yaprağı büyük diye. Bunu siz kesedebilirsiniz. Tekrar bakın hemen gözden bir parmak yukarıya geliyorum. Bakın şöyle işaretliyorum. Tutacağım yer burası. Perlite geliyorum. Ve perlite tekrar parmağım işaretlediğim yere kadar sokuyorum. Ve soktuktan sonra şu şekilde mutlaka bastırmam gerekiyor ki hava boşluğu olmasın. Hormonumuzu Artık bunu can suyu şeklinde vereceksiniz. Diğeri tozlu bandırıyorduk. Bakın şu hormonumuz tozlu bandırıyorduk. Çeliğimizin dibine veriyoruz. Şöyle çevirerek bolca can suyu şeklinde hormonlu suyumuzu veriyoruz. Evet buna verdim. Aynısını şuna da vermem gerekiyor. Bakın şu an hormonlu suyumuzu veriyoruz. Bolca can suyu şeklinde verdim. Bakın bu çelikleri de Doğrudan güneş alan bir yere koymayın. Yapraklarına fısfıs ile beraber mutlaka su püskürtün. Bu yöntemin ipucu şifresi yaprağın nemli kalması. Bakın onun için mutlaka günde iki kez, üç kez yaprak kurumayacak şekilde sürekli fısfıs yapabilirsiniz. Can suyunu verdik. Bir daha ne zaman su vereceğiz? Parmağınızı toprağa sokun ve toprakta su varsa, nem varsa su vermeyin. Nem Kurumayacak. Toprağınızı kurutmayın. Toprağınızı kurutursanız yapraklar sararır. Daha sonra bunların üzerine de aynı burada diğer yöntemde yaptığımız gibi bunların üzerini de şeffaf bir poşetle geçirebilirsiniz. Ama burada gördüğünüz gibi poşeti mutlaka delik açmanız gerekiyor ki çeliğimiz hava alsın. Sevgili izleyiciler bu yöntemde az önce söylemiştim yaklaşık 35 günde çelikleriniz köklenir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu yapraklar sararabilir. Yapraklar sarardı diye çeliğinizi atmayın. Aman benim çeliğim köklenmedi demeyin. Atmayın mutlaka şuradan bakın tam şu noktadan gözden sürgün sürecek. Şuradan. Dolayısıyla yapraklarını sarardıktan sonra da buradan sürgün sürebilir. Onun için korkmayın çeliğiniz köklenebilir. Bu yöntemin püf noktası yaprakların nemli tutulması. Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum. Yaprakları mümkün olduğunca nemli tutun. Bakın şu an arkadaki gülleri görüyorsunuz. Ve bu güllerin hepsini bu yöntemle çoğalttım. Siz de yapabilirsiniz. Siz de başarabilirsiniz. Zor bir şey değil. Bütün püf noktalarını sizlere anlattım ve gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına yazarak ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli yeni bir grup kurdum. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.